Hola muchachones, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Yo soy Anaís y esto es Se Habla Español. Y adivinen de qué vamos a hablar hoy. Difícil adivinarlo, ¿verdad? <risa> en el mes de mayo hay dos celebraciones que tienen que ver directamente con Star Wars. Pero... ¿Por qué digo Star Wars y no Guerra de las Galaxias si estamos hablando en español? Bueno, hay todo un tema aquí con el nombre de la saga. El original en inglés es Star Wars, que traduce literalmente Guerra de las Estrellas. También pudiera ser Guerra Estelar, pero... La compañía que hizo la traducción al español pensó que um, la palabra star aludía más a las estrellas de cine, a las estrellas de Hollywood. Y que lo más apropiado, el nombre más apropiado para la película era... Guerra de las Galaxias, aunque durante algunos años se ha sostenido que la palabra galaxia no es la más acertada desde el punto de vista científico. Pero bueno, en todo caso el nombre quedó Guerra de las Galaxias y así nos hemos acostumbrado a llamarla. Bueno pues, al principio les hablé de dos celebraciones. La primera de ellas es que cada 4 de mayo se celebra el Star Wars Day o Día de la Guerra de las Galaxias. El origen de esta celebración no tuvo nada que ver con el mundo del cine ni nada que se le parezca, sino con el mundo de la política. Bueno, pues sucede que... En 1979, Margaret Thatcher, la Dama de Hierro, asume el cargo de Primera Ministra del Reino Unido. Sus compañeros, sus miembros del Partido Conservador Británico, la felicitaron eh, con una nota en un diario, eh, en el diario Evening News, de fecha 4 de mayo. Y esa nota decía, May the fourth be with you. Congratulations. Inmediatamente los fanáticos de la película, que hasta ese momento solo existía la primera película de la saga, pues claro, notaron la similitud. Y es que hay un juego de palabras aquí muy interesante. Y es que en inglés la fecha 4 de mayo, May the 4th, Suena muy, pero que muy parecido a la frase May the Force de la frase May the Force be with you de la película. Es decir, que la fuerza te acompañe. En el año 2008, con el boom de las primeras plataformas de redes sociales, los fanáticos empezaron a colocar fotos, videos y cualquier cantidad de materiales alusivos a la saga. Por otra parte, en el año 2011, en Toronto, Canadá, el Toronto Underground Cinema colocó un maratón con todas las películas de la saga. Además, organizó un concurso de disfraces. Pero... Cuando realmente esta celebración se convirtió en el fenómeno mundial que es hoy día, fue en el año 2012, cuando Walt Disney Company compra Lucas Field. Y pues esta celebración tomó estas magnitudes gracias al poder del mercadeo. La otra celebración, la segunda, que tiene lugar en mayo es el día 25 de mayo. Porque fue un 25 de mayo cuando se estrenó la primera película de la saga. 
que en ese momento se llamó simplemente Star Wars y posteriormente se llamó Episodio 4, Una Nueva Esperanza. A esta película le sucedieron ocho películas más para un total de nueve películas principales. Aquí es bueno aclarar que en español una serie de tres películas o, o tres libros o tres piezas musicales es una trilogía, trilogía. Y una serie de nueve películas o una obra que tiene nueve partes es una nonalogía o enealogía. Estos dos vocablos, si bien no aparecen en el diccionario de la Real Academia Española, sí son perfectamente válidos para la Fundación del Español Urgente, que es una institución asesorada por la Real Academia Española. Y como cualquier oportunidad es buena para aprender y o practicar español, vamos a hacerlo con algunas, unas pocas, pero de las más icónicas frases de toda la saga. Vamos a verlas. The greatest teacher failure is... El mejor maestro, el fracaso es. Y aquí no olvidemos esa singularidad sintáctica del maestro Yoda. I find your lack of faith disturbing. Su falta de fe me resulta molesta. Y esta yo creo que es una de las más dramáticas, sino la más dramática de las frases de esta saga. Vamos a ver. No. Yo soy tu padre, también de padre. Muy, muy dramática esta frase. Y la siguiente frase a mí particularmente me encanta, porque es como la frase generadora de todos los sucesos subsiguientes y además es una frase que da como mucha esperanza, ¿cierto? Entonces, vamos a verla. Ayúdame, Obi-Wan Kenobi. Eres mi única esperanza. <laughs> La próxima. I got a bad feeling about this. I have a bad feeling about this. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Y bueno, ahora tenemos esta última frase que... Bueno, es digamos que el tope, está en el tope de todas las frases icónicas de la saga. Veámosla. The force will be with you, always. And may the force be with you. May the force be with you. Que la fuerza te acompañe. También se puede traducir como que la fuerza esté contigo. Me parece una frase realmente espectacular, muy, muy linda y muy alentadora. Y ahora, queridos muchachones, quiero contarles dos curiosidades. Y una de ellas es sobre los Cinnamon Bones de la princesa Leia, es decir, en español, los rollos de canela. <ríe> sí, señor, como estos, los rollos de canela. Pero, ¿de dónde surgió la idea de este peinado tan peculiar. Bueno, pues, en el año 2012, el mismo George Lucas dijo en una entrevista que para este peinado se había inspirado en las soldaderas de la Revolución Mexicana, conocidas como Adelitas. Estas mujeres eran unas guerreras que se unieron a la Revolución como soldados, como como enfermeras, como cocineras, en fin, eran unas super mujeres. Eh, hay otra teoría que dice 
que Lucas tal vez pudo inspirarse en el peinado que lucían las mujeres solteras de la tribu Hopi de Arizona. En, ese, en esa etnia, estos, estos, este peinado, estos rollos de canela, eran conocidos como flor de calabaza. En todo caso, hayan sido las adelitas mexicanas o hayan sido las mujeres solteras de la tribu Hopi, lo cierto del caso es que el peinado llegó y se quedó. Y hoy día estos rollos de canela y la princesa Leia son un verdadero ícono de la cultura popular. La otra curiosidad de la que quiero hablarles es el nombre de la unidad r 2 D2, que en español, en muchos países de habla hispana, le hemos llamado Arturito, porque su nombre en inglés suena R2D2, que se parece muchísimo al nombre en español Arturito. <ríe> Y así se le ha llamado cariñosamente a este simpático robo. <ríe> y bueno muchachones, hasta aquí nos trajo el río por hoy. Nosotros nos veremos la próxima semana y <ríe> que la fuerza los acompañe.